आज रंजना किचन में बन रहा है वेजिंग की पार्सल वो भी बिना अवन के और बिना इष्ट के जो वो भी हम बनाएंगे बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल जो आप देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा आया है और मैंने इसे अवन में नहीं बनाया है ये कढ़ाई में हम बनाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये कितने टेस्टी दिख रहे हैं और ये आपको बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फिर चलिए देखते हैं तो वह जगह पार्सल बनाने के लिए हमें ये मैदा चाहिए तो 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है उसमें हम थोड़ा सा दो चम्मच हम घी डालेंगे मोयन के लिए हम घी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे इसका जो आटा लगाएंगे ना तो वो बिना पानी का इसमें हम दही डालेंगे दही डाल के इसे हम गूँधेंगे थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे जो इसका आटा ज़्यादा गीला नहीं हो इसीलिए एक बार में नहीं डालेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे और इस तरह से आटा हम लगा लेंगे ना ज़्यादा गीला है ना हार्ड है और अब हम क्या करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे इससे ये सॉफ्ट रहेगा और इसमें मैंने ईस्ट बिल्कुल नहीं डाला है और आप देखिएगा कि ये कितने टेस्टी बनेगा और ये मैंने सारी सब्जियां कट कर ली है टमाटर शिमला मिर्च प्याज और पनीर दो बड़ा टमाटर मैंने लिया है एक बड़ा शिमला मिर्च और एक बड़ा प्याज जो और 100 ग्राम पनीर इन सब सारी चीज़ों को मैंने बारीक कट कर लिया है पनीर डाल के बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है और ये मैं लिया मिक्स हर्ब ये चिली फ्लेक्स और ये ऑर्गेनो अब ऑयल गरम करेंगे कुकिंग ऑयल गरम करेंगे ये सरसों के तेल में नहीं बनाएंगे और बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि आप लो फ्लेम पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा चिपचिपासा हो जाएगा तो फिर जब हम जगह पार्सल जो बनाएंगे तो उसमें डालेंगे तो वो भी चिपचिपासा हो जाएगा तो फिर उसका अच्छा सेप नहीं आएगा अब हम इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे अब हम इसमें पनीर डाल देंगे पनीर को मैंने पहले कट करके उसे थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने धो लिया है तो उसका जो भी स्मेल होगा वो निकल जाएगा और वो सॉफ्ट रहेगा और इसे अलग से फ्राई नहीं करना है बस इसी में हम फ्राई करेंगे और इसे ढक देंगे ढक के इसे भूनेंगे अब चेक कर लेते हैं और फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है अब देख सकते हैं कि इसका सारा पानी जो है सो सूख रहा है नमक डालने के बाद जो भी पानी आता है वो फ्लेम हाई रखेंगे तो सूख जाएगा अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे और ऑर्गेनो डाल देंगे इन सब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ये मसाला में भी डाल देंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसमें थोड़ा सा सेजवान सॉस मिला देंगे एक चम्मच हम सेजवान सॉस मिलाएंगे अगर सेजवान सॉस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं पर थोड़ा सा ऑर्गेनो या मिक्स हर्ब कुछ भी आप एक एक चम्मच जरूर डालिए तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे भूलेंगे पाँच से दस मिनट के लिए और लगातार इसे चलाते हुए भूनेंगे अब देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है पनीर भी सॉफ्ट हो गया है अब क्या करेंगे कढ़ाई में नमक गरम करेंगे और नमक गरम करने के लिए फ्लेम को जैसे कि अवन को प्री हीट करते हैं ना तो हमें नमक को प्री हीट करना है तो अब हम इसका रोटी बना लेते हैं तब तक मैंने नमक गरम होने के लिए रखा है वो प्री प्री हीट होते रहेगा फिर इसे हम त्रिकोण के शेप में इसे मोड़ लेंगे इस तरीके से त्रिकोण जैसा इसे हम बना लेंगे और अच्छे से पानी लगा करके चिपका देंगे और इसमें हम फिलिंग डालेंगे 
फिलिंग थोड़ा अच्छे से डालेंगे तो ये अच्छे से साइड से ये नज़र आएगा तो इसीलिए फिलिंग अच्छे से डालेंगे और पानी से सारे किनारे को अच्छे से चिपका देंगे इस तरीके से अच्छे से चिपका देंगे फिर हम ये किनारा पकड़ के एक दूसरे से आपस में ऐसे चिपका देंगे और थोड़ा सा रोल कर देंगे और फिर क्या करेंगे थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसे चिपका देंगे नहीं तो जब हम बेक करेंगे तो फिर ये खुल सकता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका सेप आया है बिल्कुल बनाना आसान है कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और अब फिर से लेंगे लोई और इसे जो हम रोल करते हैं ना बनाएंगे तो आटा जो लगाते हैं वो हम मकई का मकई का आटा लेंगे उससे क्या होगा जो पीला वाला मकई आता है ना तो उसका आटा आप लगाइए तो इससे इसका कलर भी आएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा बहुत ही अच्छा बनता है तो इसीलिए आप अगर आपके पास हो मकई का आटा तो आप वही लगाइए नहीं तो आप मैदा लगा सकते हैं तो मकई का आटा लगाने से इसका येलो येलो कलर जो है ना सो बहुत ही अच्छा आता है और इस तरीके से हम पतली सी रोटी बना लेंगे ज़्यादा पतली नहीं करेंगे रोटी जो बनाते हैं ना बस वैसा ही हम रोटी बनाएंगे और थोड़ा सा हम मकई का आटा लगा देंगे इसके ऊपर और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ऐसे जैसे त्रिकोण बनाते हैं ना त्रिभुज जो बनाते हैं इस तरीके से इस फिर नीचे से भी हम फोल्ड कर देंगे बस हो गया दोनों तरीके इस तरफ से हम मोड़ के इस तरीके से हम बना लेंगे और अच्छे से पानी लगा करके इसे अच्छे से चिपका देंगे अच्छे से चिपकाएंगे नहीं तो ये खुलने का हो सकता है कि खुल जाए और इसमें फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे फिलिंग डालेंगे डेढ़ चम्मच हम भर के और पहले एक किनार फिर ऊपर वाला किनारा पकड़ेंगे और फिर उधर का भी किनारा पकड़ के इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा पानी लगा करके इसे अच्छे से चिपका देंगे देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे और अब क्या करेंगे थोड़ा सा दूध लेंगे दूध में हम एक चम्मच चीनी मिलाएंगे और उसे अच्छे से हम मिला लेंगे अच्छे से मिला करके इसको हम क्या करेंगे जो सारे पार्सल के ऊपर हम लगा देंगे और मैंने प्लेट में अच्छे से घी लगा दिया है ताकि ये चिपके ना और उसके ऊपर सारा रख देंगे दूध मैंने सारे जिंगी पार्सल के ऊपर लगाया है इससे इसका कलर भी आएगा और जल्दी जलेगा नहीं ये इस तरीके से हम दूध सारे के ऊपर लगा देंगे और अब नमक को देख लेते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है आप देख सकते हैं इसका कलर पहले मैंने वाइट डाला था अब इसका कलर बहुत ही चेंज हो गया है तो हम बड़े ही सावधानी से इसमें रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 40 मिनट तक 40 से 50 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे बीच में जो है सो 20 से 25 मिनट के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं बार बार इसे आप चेक करेंगे तो फिर बनने में टाइम लगेगा अब क्या करेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनो लेंगे और साड़ी के ऊपर हम डाल देंगे इससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा तो साड़ी के ऊपर हम डाल देंगे 25 मिनट के बाद बीच में आप ना खोलें जितनी बार आप इसे खोलेंगे ना तो वो टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा अब आप अब हम इसे 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे 
टोटल टाइम चालीस से पैंतालीस मिनट का लगता है और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और ये देखिए क्या प्यारा कलर आया है डोमिनोज से भी अच्छा बहुत ही अच्छा कलर आया है बहुत ही ये जितना ये देखने में आपको कलरफुल दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही बना है आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कढ़ाई में बनता है इस तरीके से भी बन सकता है तो आप देखिए इसके दोनों साइड से मैं दिखाऊँगी जो इसके नीचे भी बहुत ही अच्छी तरीके से पकता है ये पक जाता है और ऊपर से थोड़ा सा हम ऑर्गेनो डाल देंगे और ये देखिए पनीर वेज जिंगे पार्सल बनके तैयार है आप देखिए पीछे से भी कितना अच्छा कलर आया है बिल्कुल जला नहीं है बहुत ही अच्छा कलर आया है तो ये मेरा जिंगे पार्सल बनके तैयार है डोमिनोज से भी अच्छा या यूँ कहिए डोमिनोज स्टाइल तो फिर ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय